बीस तीस चालीस पचास अस्सी रमा देवी से अनुष्ठान के नाम पर खूब पैसा बना लिया बस कल चढ़ावा और अच्छा मिल जाए आनंद आ जाएगा ये तो वही फकीर साईं है लेकिन इसके हाथ क्यों नहीं जले साईं आपके हाथ मेरे हाथों की चिंता छोड़ो और चूल्हे पर ध्यान दो अग्नि को थोड़ा कम कर दो विचार भी इस आग की तरह ही होते हैं अगर इन्हें ज्यादा बढ़ावा दोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा जैसे अभी होने वाला था साईं लोग आपके बारे में सच कहते हैं आप सच में चमत्कारी लग रहे हैं मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद लेकिन आप मुझे ऐसे चेतावनी क्यों दे रहे हैं मैंने तो कोई गलत विचार नहीं फैलाया रेवती को ढाल बनाकर न सिर्फ तुमने उसके परिवार को लूटा है बल्कि उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हो तुम ये आप क्या कह रहे हैं साईं? बिना सबूतों के आप मुझ पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ समझे मुझे अपनी विद्वता किसी के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है मैंने जो सच था वही बताया सच यही है न कि जो लोग पीर फकीरों में विश्वास करते हैं उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है उन्हें ऐसी बातों में फंसाकर आसानी से पैसे लिए जा सकते हैं रेवती के नृत्य का रहस्य उसके अतीत से जुड़ा हुआ है लेकिन तुम अपने फायदे के लिए उसे देवी के नाम पे गुमराह करो ये तो देवी को भी मंजूर नहीं होगा बस साई मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरा अपमान करते जाएं अपमान करने नहीं तुम्हें अपमान से बचाने आया हूं और सच्चाई ईमानदारी से जिंदगी बिताओ नहीं तो बार बार अपमानित हो गए अगर लोगों को भटकाओगे तो खुद भी भटकते रहोगे भ्रम पैदा करके लोगों से पैसे लूटोगे तो खुद भी भ्रम में ही रहोगे तो सोचा था कुछ दिन यहां रहकर लोगों से पैसे लूटूंगा लेकिन साईं के रहते यहां ऐसा नहीं हो सकता कल चढ़ावे के पैसे लूटकर यहां से भागना पड़ेगा हो गया ये सब किस लिए अम्मा कौन सी पूजा तुम बाहर तो चलो अब यज्ञ क्यों पंडित जी आज पूजा करेंगे और तुम्हारे अंदर की देवी निकल जाएगी और शायद मेरे अंदर आ जाए अम्मा मैं बोली थी ना मैं इन सब में नहीं मानती नहीं मानती तो आज मान जाएंगी आज सब लोग माता रानी को जाते हुए देखेंगे आज माता रानी हमारे बीच में होंगी हमारे बीच से चलकर जाएंगी तुम विश्वास नहीं कर रही तो मत करो पर मेरे मन के संतुष्टि के लिए तो वहां बैठ जाओ अम्मा मैं तुमको करना होगा मेरे लिए रेवती अब अम्मा जिद करता तो बैठ जाओ बेटा वैसे पंडित जी बोला इसका बाद तुम्हारा नृत्य करना एकदम बंद हो जाएगा 
बिल्कुल बंद हो जाएगा नहीं तो आप भी यही और मैं भी यही आओ चल बोलो माता रानी की अब एक आखिरी आहुति के साथ आप सबको माता रानी जाते हुए दिखेंगी अब आप सब लोग अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ दोहराइए ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी अब सब लोग अपनी आंखें खोलिए अब रेवती जी आखिरी आहुति देंगी और माता जी प्रस्थान करेंगी ओम स्वाहा ये देखिए माता रानी जा रही हैं साथ साथ माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाते हुए माता रानी को खुश करने के लिए जो दान करना चाहते हैं कीजिए दिल खोल कर कीजिए माता रानी अब माता प्रस्थान कर चुकी हैं, जल्दी ही किसी के शरीर में वास करने के लिए आएंगी पंडित जी क्या अभी कभी रेवती नृत्य न करेगी नहीं अब कभी नहीं अच्छा है। Come on. 
बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे को बचा लिया ओम साई राम ओम साई राम चुरा लिया या आपने अपनी इच्छा से दे दिया माता रानी को रेवती के शरीर से निकालने के लिए माई माता के लिए तो सभी बच्चे हैं फिर माता को एक बच्चा दूसरे से ज्यादा प्रिय कैसे हो सकता लेकिन आप स्वार्थ में लालच में आ गई माता को और प्रसन्न करने के लिए आपने अपना हार और कंगन लुटा दी है सदियों से लोगों के मन में जो विचार उत्पन्न होते आ रहे हैं चाहे वो सही हो या गलत उन्हें हमें परखना जरूरी है गलत विचारों पर आग बंद करके विश्वास करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं कब सीखेंगे हम साई, मैंने बोला था मैं इन गलत विचारों को नहीं मानती रेवती गलत विचारों को नहीं मानती लेकिन अपने आप को तो मानती हो ना अगर तुम मेरी बात पर ध्यान देती तो अब तक नृत्य के रहस्य तक पहुंच जाती और इस सब की नौबत ही नहीं आती लेकिन तुम अपनी समस्या का सामना करने के बजाय उससे भागती रही जरा सोचो क्या वजह है इसके सब समझ आ जाएगा साईं, मैं अपना गलती मानता हम पंडित के बातों में आ गया इतना नुकसान पैसा सोना सब कुछ लेके चोरी करके निकल गया एक गलती की इतनी बड़ी सजा माई कर्म चक्र में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता है जो जिसका है उसे मिल ही जाता है कैसे हो सकता
कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ था ना मैंने अंधविश्वास एक चक्रव्यूह के जैसा है जिसमें आप खुद ही फंस जाते हैं अभी भी वक्त है सही राह पर चलो मुझे माफ कर दीजिए मैं अपनी गलती मानता हूं साहिब मैंने इन लोगों से झूठ बोला आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा साहिब माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए राम जी भला कर मेरे ये कोई मानसिक रोग है क्या और ये कैसे हो सकता है कि एक औरत तो अचानक नाचना शुरू कर दे नहीं काका अगर ये मानसिक रोग होता तो उसका दिमाग थोड़ी थोड़ी देर के लिए नहीं घूमता वो हर समय नाचती रहती तो आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी मेरे पुराने गांव में भी ऐसे ही किस्सा हुआ था बाद में पता चला ये भूत प्रेत का चक्कर है सही कह रहे हो भाव मेरे चाचा के गांव में भी एक औरत थी जो किसी भी समय नृत्य करने लगती थी वो तो बाद में पता चला कि उस पर किसी चुड़ैल का साया है हाँ कैसी बात करते हैं आप लोग और साई ने समझाया था ना ये सब बातें गलत हैं। फिर ऐसी बातों के लिए समय क्यों बर्बाद करते हैं सही कह रहे हो काका अच्छा तो हम चलते हैं नमस्ते चलो छेड़िया आया 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 आ गया दूसरा भी चिड़िया आता ना ये खा गया बाहर लोग मेरे को ऐसा देखता जैसे मेरे कोई छूट की बीमारी अब तो मेरे को भी डर लगता कि कब मैं नृत्य करूंगी कब बेहोश हो जाऊंगी उससे ज्यादा मेरे को ऐसा लगता कि मैं मैं नहीं कोई और हूं अपने बेटे को समय नहीं दे पाती उसका ध्यान नहीं रख पाती अच्छा कि आपने थोड़ा समय निकाल के इसको खाना खिला दिया मैं सब समझता रहे होती मैं तुम्हारे साथ तुम सपना ख्याल रखो आप कितना है अच्छा 
मेरा कितना ध्यान रखता और मैं मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आता लगता है कि मैं कोई अंधेरे में खो गई रेवती मतलब कि सूर्योदय को है रेवती और साई बोला ना जो हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई कारण तुम उसको सोचो और बाकी चिंता हम सब पे छोड़ दो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos